अम्मा से फेंक दो अच्छे ने नया चप्पल लाके दिया इसमें क्या खराबी है ये अच्छा है ना चिन्नो अम्मा का पाव बहुत सुंदर है अम्मा ये हम हाँ यही है हम किसने बनाया टीचर लेकिन हंस ऐसे ज्यादा सुंदर है ना मैंने नहीं देखा तू अच्छे से पूछना अम्मा को तो कुछ नहीं मालूम क्या बात है सीता दीदी वो सायरन नहीं सुनी न जाने क्या हो गया है हो ना क्या ही कारखाने में तो अक्सर सायरन बैठती रहती है ये जरूर कुछ दुर्घटना की सूचना है दीदी ऐसा तुमसे किसने कहा बेटी मुझे तो बहुत डर लग रहा है काका जब मेरे पिता चल बसे तब भी ऐसी सायरन बजी थी अरे सीता कोई मेरे तो सायरन बजती क्या तू जाके अपना काम कर दे मैं कटी करूँ। क्या? हाँ अभी आऊँगा। इसलिए आ रहा हूँ इसलिए आ रहा हूँ जहाँ मैं कटी किधर है? तीन नल लगे। यहाँ नोड़ा पानी डिगाने का नोड़ा। ऐसा नहीं है आप कैसा 
इन हम सॉन्ग की चोच ऐसे ही होते क्या एचओ अच्छा और मलयालम बना इल्ली अच्छा मिल गया अरे नंगल तो चुंडूगल इंगिने आना चा आ ऐडा नहीं दूर है इप्पला आप पर इंगिने संसार किया सारा संसार किन्होंने ला 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 बेबी ने अलग संसार किया पिना रहने अलग हम बढ़िया अरे नंगल मानसिक तो पढ़े संसार किन्ह अच्छा बार नहीं लिए ओ अच्छा नंगल पढ़ नहीं ले अरे ना संसार किया लो नाले रहने का तो लारे नंगल संसार किन्ह लो तारा हम तो पढ़ने लो चुन्दों ने संसार क्या बच्चों ओए चलिया ना लो अब तो चुन्दिंग है ना पिना रहने ना अच्छा गार्ड नहीं ले इन्द्र चिन्नु कुछ तो बोलो चुन्दों का लारे नंगल इन्द्र अम्मा की तो कौन तो कंपनी ने सायरिंग किट तो ना बोलने अम्मे की पेड़ी नहीं तो अम्मे की ताले की बटा अब लोग जो जो ना कंपनी ने सायरिंग किया बट्टे ने अच्छा इंदर अच्छा बट्टे ने बोलने प्रयाण पाग हाँ पंद्रह लो सीधा सायरिंग सुनने तक परेशान क्या होती है मैं थोड़ा प्याज लेने गई थी देखो तो सब्जी भी ले आई इधर निंदे आते ने पांडा को कंपनी में चला बगैर उन्नाई नोचे कंपनी ने लाल उसा बड़ा उन्नाई हो इड इंगेने मर्चे जीवित क्या मचो न्यान पेड़िचा इल्लिया ओ ये बड़ा वो एक माले आला नेंगला भाषे कोले ले बने नल्ला उन्नाई नरे भाषे नेंगले अरे बहुत कठिन है तुम्हारा भाषा ये अम्मे के इतने परन्तुले Bidu cakti, anak aku perayaan macam tu, alah lecuh. Istimam. Ah, enda makluk perayaan aku itu pergi ke? Puspam. Hah? Puspam ni aja, enda aja. Enda pun ni mula macam ni mana kita tu le? Puspam lah, puspam, pool, pool. Aja enda nanti le darah dalam pool anda aja. Undon. Ini tu boleh warna dalam darah tu le, tempat le. Pool kalum, teri kalum, pura kalum, marang kalum, anggana sasa, shamal, komal. Paranya tu orang mani umpan dah kali. Ta? Kali tu mana kaki? TV ganda pinya uun menda, orang ko menda, paripu menda. Ini apa tu nanti? Ini dah lama orang beriti pona. Ini peribadi orang kaji nota lelada. Nengal orang kiri kari orang. Ini tu kurungu ayat kaji na beri. Alah cinema teater lelak. Ini TV bangi tu baru ni koda dia ini rabe. Mana? Mana? Ini nama orang ni tapi TV dah ni buat na. Wah, orang ni kan tota di. Kan tota? Adun ni beri orang ni orang kalau ke? Ayah lari bodoh, ini kita kerakana. Yang dari Vidra ini madi, deh, aku cek orang kamar nanti. Hey, awak korak korang beri la? Enak kalau naad naad kerana orang ni berka guru dalih stop. Oh, naad orang dalih stop guru itu kalau kalau naati pon ada la. Naad orang dalih stop lain jangan orang jangan dalih makluk Malaysia orang dalih baik ni berbicara. Nengar orang makluk Malaysia orang dalih baik ni ada. Enak makluk anbat tar atau air dingin baik ni. Ini adalah untuk tuan anda. Ah, untuk tuan berapa ke? Malam nur ke bawah raya. Ini dalam matra yang doh uti kelar di dada ni yang naati tu bukan tu. Inggal apa lada? Semua orang. Inggal ke kolla kolla naati poli ke? Ikan perdi lalu. Ah, ini kelly kolu. Mira cilek lalu kolu. Ah, malah kacu ok itu lalu. Kau ni perayaan so. Perayaan so ke ni kau? Masih pernah dengar dari? Bawa kolla. Dah. Ni nak kacu ni apa? Pura pura poli orang kano ni lalu. Bandung sendo nak kau perayaan tu. I. Pacchiri pun boleh amitka. Yang mana, nama le enneng Greece kita turutan ikut. Alengi turun buat cakap pun. Undan ni tu allah, pada ni tu allah. Ayo. Kya soch rai ho? Hey, betiya, ikulah nama kita naatlan tu pon. Acheh ni amik kanam pon. 
ये सुनते सुनते दस साल हो गए अदल्ल इतना ना बच्चे उनको ये वाला माँ का कन्ना आठ लगा पुणा ना आग्रह उन नमक पोवा चा आह आदि सिरी यानू मेरे हाँ दोनों रंगी नहीं ला दोनों ने नंबर गुड़ ला कच्ची ले दोनों रंगी मोरे करने टे हाँ इंदा चा कुछ नहीं अच्छा इनकी स्कूल में लीव लेटर उड़ करना ओ नहीं एम्मे की बड़ी क्या नल्लो नाटले नमले वड़े चा तमिस चा इवा केंद्र रिया अच्छी नल्लो वीड़ उन्ड वैली वीड़ अले चा हमी देखे डे वीड़ बोला आना चा अच्छी नल्लो वीड़ लो तोड़तुन नल्लो तोड़त नो चा पशिकला कटना स्थालम गोशाला आधा हमी देखा रा व निगले ये टीवी ले कंडर ले बल्ले राजा उठारे में बोले लग बिड़गले हवेली आधुरे राजा उठारे नहीं है आवडा राजा बंडा चा पिने राजा डीएजी गोविंद मेनोन रानी उन्नद युवर राजा कन मार उन्नद राजा कुमारी मार उन्नद अप्पो अच्छनम राजा बानो अच्छनम राजा बानो राज्य विलात राजा क्या हाल है चौध आप आप कहाँ नहीं जा रहे? अब बोल ही नहीं, बोर्ड में रहते हैं। नमस्ते साहब। अरे भी। हाँ। आप बोर्ड फॉर्म में सेंड तो ताकरा रख। नहीं बिजी आलो। अल्लाह। उर पाँच तो मिनट। हाँ। इन्हें ना हेल्पर लिया। हाँ। आवा। मैं अभी आऊँगा। ये जरा देख। ठीक है। इन्हें लाइले तो भी पार्� तो अपना बोर्ड की बोनस भी इतना बो एक सेकंड आने टीवी वाइंग करना होंगे फिर पैसा आने सहाय क्यों टीवी करना होगी एंडर बीटी वाला पोरे ये तावड़े नाटी पोवा नो आज ना आने की पत्तों रंडा रे रोया तेरा यार ना आलोचना तो इतना वाला कल्याण का ही होता है आलोचना जी क्या रे प्रश्न गुल्ला भी दिखा हाँ कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो जी सर साहब हाँ हमी साहब कोल फर्नेस में आ गए हैं अच्छा आपको मशीन ऑन करने के लिए बोला ठीक है सारे बैठ ला रही हूँ, आवेरे इंगोटे तो ना रेंडो सर, आह रेंडो सर, ना उनको बोर्ड लात लग चुका, आता नहीं लग, बोर्ड ही रोटे रेवी पोल ली, नहीं, आप में से कोई जाए, जो ही प्रसादम पोंड, जो ही कोटे तब, पोली के नाटी पोंड में पड़ दिखिया, ये तो ऐलम पोस्ट मातंग गई ना, और ना दिखिया उनला यार पड़ा हो गया? ग्यारह बजे तक इंतजार करते रहे
ലൈലാത്തെ മക്കളെ ആ വണ്ടി തന്നെ കയറ്റി വിട്ടു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റി വിട്ടു ലൈലത്ത ഉണ്ടാവില്ല കമ്പനിയിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരും കുട്ടികൾ ടി സിയും ബാക്കി സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകണ്ടേ കുളിക്കണം നീ കഴിച്ചില്ലേ വരാതെ ഞാൻ കഴിക്കുമോ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല നീ കഴിച്ചോ बारिश लाई रे जीवन में खुशियां लाई होली दिल से अब दिल को मिला दे दुनिया रंगीन बना दे सब मिलके होली खेलेंगे काकपू कैदपू कन्निपू अरे वाह കരയാമ്പൂ പൊന്നപ്പൂ കുന്ന നാട്ടിൽ പൊന്നാര്യൻ കൊയ്യുന്നവരെൻ്റെ നാട്ടിൽ പൊന്നപ്പൂ കുന്ന നാട്ടിൽ പൊന്നാര്യൻ കൊയ്യുന്നവരെൻ്റെ നാട്ടിൽ വളർമാവിൻ പൊമ്പത്തെ കുഞ്ഞു കൂട്ടിൽ വളർമാവിൻ പൊമ്പത്തെ കുഞ്ഞു കൂട്ടിൽ ഹരിനാമം ചൊല്ലുന്നൊരമ്മയുണ്ടേ അമ്മയുണ്ടേ ും കാലമാ 
ും തകരയും കീറാമൂറം നിറയ്ക്കുവാൻ കുഞ്ഞിക്കോത കുറുമ്പിയെ വാ കൊന്നപ്പൂ പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ പൊന്നാര്യൻ കൊയ്യുന്നൊരെൻ്റെ നാട്ടിൽ ടാത്തൻ്റെ കാക്ക കുഴിയും അതൊക്കെ ഈശ്വരം വിചാരിക്കുമ്പോ നടക്കട്ടെ താൻ അകത്ത് പോയി നല്ല കിടക്കയില് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോ ആവുമ്പോ വിളിക്കാം മണി പതിനൊന്ന് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചമം പഞ്ചമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അഞ്ചു മരണം അതെ അതെനിക്ക് പേടി പേടിക്കണം ഞാനിതിനെ പേടിക്കണേ ഷുഗർ കണ്ട്രോൾ പിന്നെ ഇത്തിരി കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബി പി ബി പി അതിനെല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നേ ആവാൻ ഒരു പനി വന്നാ മതി ഏ ശ്രീധര മാമക്ക് എത്രയായി വയസ്സ് ആ എനിക്ക് വയസ്സ് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചെലതൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ പോവൂ എന്റെ ഗംഗാര ഞാനും ചെല്ല് എനിക്ക് ലൈഫ് കിട്ടി 
നോക്കട്ടടി അയ്യടാ എന്നിട്ട് കെട്ടിയോ കുറഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ലേ അത് വേണ്ടാട്ടാ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല അത് കറക്റ്റ് ഗീതേ സുരേഷ് വിളിക്കണോ എന്നെ ഇപ്പോഴോ പിന്നെ വിളിക്കാൻ പോകാം അവൻ നാളെ പുറപ്പെടണോ വേണ്ടോ വരാൻ പറ ശ്രീധര മാമ വന്നാ വെറുതെ ആവുമോന്നാ ചോദിക്കണേ വെറുതെ ആവുന്നോ കഴിഞ്ഞ അവനെ ലക്ഷ്മിക്ക് സൂക്കുടെ കൂടുതലാന്ന് അറിയിച്ച് വന്നിട്ട് ചത്തില്ലല്ലോ വരവ് വേസ്റ്റായി ഇത്തവണ മരിച്ചിട്ട് വന്നാ പോരേന്ന് ശ്രീധര മാമ എന്താ പറയണേ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ഞാൻ ഈ പറയണേ എന്ത് മര്യാദകളടി നിന്റെ ഭർത്താവ് പറയണേ ആര് പറഞ്ഞു അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവൻ വരണ്ട എന്റെ അമ്മ മരിച്ചാലും വരണ്ട ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തോ ശ്രീധര മാമ ഇല്ല അപ്പൊ വിളിക്കും കളിയുടെ രസം കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളിച്ചോ രസിച്ചോ പക്ഷേ ഒരാൾ ഇന്നോ നാളെയോ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അവളോട് ഇത്തിരി മര്യാദ കാട്ടിയാൽ നല്ലത് ഹരി നമ്മളിപ്പോ എന്താ മര്യാദകൾ കാണിച്ചേ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല വയസ്സായി ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ സദാസമയവും ഇത് തന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും സുരേഷേട്ടൻ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി അയക്കണോ ശരി ഞാൻ ജോത്സി അല്ല പറഞ്ഞത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പൾസറേറ്റ് കൂടി നമ്മൾ വെറുതെ ലീവ് എടുത്തു വന്നത് നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉള്ളതാ ഇന്നും രണ്ട് സിസേറിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര കാശാ നഷ്ടം എന്താ പേടിച്ചു നിക്കണേ വാ കേട്ടോടിയില്ലു നിന്റെ അമ്മക്ക് വിശ്വാസം പറഞ്ഞില്ല നമ്മള് കേട്ടു അവിടെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വീടല്ലേ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും ലച്ചുന്റെയും ചിന്നുന്റെയും വീട് എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ട നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആരാണാവോ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരെ കാണണ്ടേ എല്ലാരെയും കാണണം എന്താ കാര്യം കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത്തിരി വകതിരിവ് വേണം നേരം വിളക്കുമ്പോഴേക്ക് പെണ്ണും പെടക്കോഴി ഒരു പത്ത് മണി ആയിട്ട് വാണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ആ എനിക്ക് അച്ഛനില്ല ഓ അമ്മയുടെ പേരോ അമ്മയില്ല കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ആരാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയാ എന്താ അല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ താൻ ആരാണാവോ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ ഓ മനുഷ്യനാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല നായം മരിയ മറ്റാണെന്ന് ഇത് എവിടുന്ന് കുട്ടിയും കുറച്ച് വരണോ ഒരു മനുഷ്യനാന്നാ പറയണേ ശ്രീധരൻ മാമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു ഇടാ വന്നല്ലോ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് അവർക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റൂലോ അതൊന്നും സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല ഇന്നൊക്കെ ഏഴ് ദിവസമായി ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിയിട്ട് കണ്ണൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നിന്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി നിന്റെ മോ വന്നു അവനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ നിനക്ക് അമ്മേ ഞാൻ വന്നു നിന്റെ രവിയാ അമ്മേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല
ഇനി മതി അധികം ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട ഇത്തിരി ശല്യപ്പെട്ടോട്ടെ സ്വന്തം മോനാ ആരായാലും എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം ഹോം നേഴ്സാ രവി ഇത് ആരൊക്കെ നോക്കി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തേ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ലക്ഷ്മിക്കും മനസ്സിലായില്ല നിന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരതകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആയിരിക്കില്ല ക്ഷമിക്കുള്ളൂ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ആളും പോയി ആ ഫയൽ മാനെ മനസ്സിലായോ ശ്രീധര മാമ ഇന്ന് എത്ര നടന്നറിയോ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അയ്യോ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാ നൂല് പോലും ആവൂലോ വക്കീലേ പീപ്പി കുറഞ്ഞു ഓ മറ്റവനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരെ ഷുഗറേ ഓ പാവയ്ക്കെ വിസരിക്കാൻ സമയമായി അല്ല കക്ഷിയെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ രവിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കക്ഷി സുനന്ദയുടെ ഭർത്താവല്ലേ അയ്യോ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് തന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ഇത് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ അളിയൻ രവീന്ദ്രനാഥൻ ഓഹോ സുനന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാട് വിട്ടു പോയ കക്ഷിയല്ലേ കൊള്ളാം എപ്പോ വന്നു രാവിലെ ഞാൻ അഞ്ചര മണിക്ക് മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോവും ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ വക്കീല അഡ്വക്കേറ്റ് പാറശ്ശേരി കുട്ടികൃഷ്ണമനോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒന്നാമനാ പുലി എന്ന് വെച്ചാ പുലി പക്ഷെ കാശിനാർത്തിയാ വാ തുറക്കണേ നൂറിന്റെ കട്ട് മുന്നിൽ വെക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മോനാ ഇത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗംഗാധര മേനോൻ അച്ഛനെ പോലെ അല്ല കോടതിക്കകത്ത് ആണാണെങ്കിൽ വാ തുറക്കില്ല എന്നാലോ ഈ ഓട്ടോ ഊണും പാവയ്ക്കാനീരും മിടുക്കനാ എന്തെല്ലാരും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിക്കണേ ഇതാ അർജുൻ നിന്റെ അനിയത്തിമാര് ചെറുമിയടാ എന്തെങ്കിലും വർത്തനം പറയടാ വാട്ട് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കടാ ും വർത്താനം പറയാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഞാൻ ഓ സമാധാനായി ഉം എന്താ എല്ലാരും ഇവിടെ എടി സുജേ ഇതുവരെ രണ്ട് ചായ എന്റെ റൂമിലേക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലേ നിനക്ക് പറ്റിയില്ല അതെന്താന്നാ ചോദിച്ചേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വേറെ കാര്യം എന്നെ പറിക്കണ്ട ഞാൻ പിന്നെ നിന്നെ തൊഴണോ ആ സത്ത് ഇതാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചേ ആരാത് കുറച്ചു ദിവസമായി വിരുന്നവർക്കൊരു കുറവില്ലല്ലോ മണി 
ഒരെണ്ണത്തിന് വിളിച്ച കേക്കില്ല തിന്നു കുടിക്കാൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ആരും ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ പടങ്ങൾ കാണായിരുന്നു ആരാ ഹരി ഇവിടെ അവൻ പല്ല് തേക്കണു ഞാൻ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ഉറക്കും പണ്ടേ ഉറക്കപ്പെടാന്ന നിങ്ങൾ ആരാ നീണ നിനക്ക് ആളെ വിളിച്ചില്ലേ വീട്ടൻ യോ ബ്രദർ ആ ഞാൻ പറയാറില്ലേ വീട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ വിറി ഒപ്പിച്ചാലും അച്ഛൻ നടി രവിയട്ടൻ ഇപ്പൊ അത് പറയാണ് രവിയട്ടൻ മതി മതി തുപ്പ് ബ്രഷും കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി സംസാരം ഞാൻ കണ്ടു കോഫി അപ്പോ പിന്നെ ഒരു വീട്ടെ പോയോ പോയി ഇരിക്കാൻ പറയായിരുന്നില്ലേ ഞാനൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് ചെല്ല് താഴെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നീ കണ്ടോ ഉം കണ്ടു വെള്ളപ്പൊക്കം ദുരിതൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ബീഹാറിൽ നിന്നൊക്കെ ചില അഭയാർത്ഥികൾ വരാറില്ലേ കണ്ട അതുപോലുണ്ട് രാധാകൃഷ്ണ അന്വേഷിച്ച ഒരിടത്തും കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നും ഒപ്പന ഫ്ലൈറ്റ് നിനക്ക് തോന്നുന്ന സമയം എത്തിയാ മതിയോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുവ് അല്ല ഇതെന്താ ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ നിലത്തിരിക്കണേ അന്തരായിയെ പർവാണേ എന്താ ഏ ആഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറയായിരുന്നു ഇഷ്ടല്ല എടുത്തിരിക്കട്ടെ വരുന്ന കാരണമല്ലല്ലോ മോളിൽ ഒരു മുറി ശരിയാക്കണ്ട് എന്തു പറ്റി കൊച്ചിനെ പിന്നെ എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത പണ്ടിതായിരുന്നു അച്ഛന്റെ മുറി ആരെങ്കിലും വിരുന്നാരി വരുമ്പോഴേ തുറക്കൂ അടച്ചിട്ടിട്ടാ ഒരു പൊട്ട മണം ഒരു ചന്ദ്രത്തിരി അച്ഛിക്കാ അല്ലേ അല്ല കുട്ടി ഏതാന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയാ അവള് ശ്രീധരമൂത്താരുടെ മോളുടെ മോളാ പ്രേമേ ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് വേറെ പെണ്ണ് കെട്ടി അപ്പൊ അവരെവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അയ്യോ കടന്ന് പോടി അവിടെ കഥ പറച്ചില് മോളെ നീ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോളൊന്നുമല്ല മോള് എന്താ ചേച്ചി ദേഷ്യപ്പെട്ടേ അജാജി നമ്മുടെ ആരാന്നാ പറഞ്ഞ അത് അച്ഛന് വേറൊരു പെങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീധരൻ മുത്തച്ഛന്റെ മോള് പ്രേമലത അമ്മായി ആ അമ്മായിയുടെ മോളാ ചേച്ചി ആ അമ്മായി ഇപ്പൊ എവിടെ വെച്ചാ രവി രവി രവിയാ മൂത്തോരെ ഏട്ടാ നോക്കി നീ പോടാ എന്നൊക്കെ അവർ രണ്ടു മാസത്തെ മൂപ്പല്ലോ നിനക്ക് ഞാനേ പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയറാ നീ ഇപ്പൊ ചേരൻ പോണല്ലോ അങ്ങനെ ആടി ആമ്പിള്ളേര് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനുള്ളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടേ വരൂ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചിരാനേ എനിക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലം വേണം ഓ എന്റെ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൽപ്പത്തിന് ഉണ്ടായല്ലോ നീ എങ്ങടാ ഞാൻ അമ്പലത്തിലേക്ക് എനിക്കറിയാടാ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ മോളോടൊരു ഭക്തി നീ ബോഡി വരുത് അനാവശ്യം പറയാണ്ട് വെളിച്ചപ്പാടിന് നിന്റെ തലമണ്ട വെട്ടി പൊളിക്കൂട്ടോ നിങ്ങള് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പറയണ്ട ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല പക്ഷെ ഇനി ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല 
എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ലക്ഷണം അല്ല ചിലപ്പോ അവസാനത്തെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഉടനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ എനിക്ക് വയ്യ കൊല്ലം ഒന്നായി മനുഷ്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഹലോ സുജയായിരുന്നു അവൾക്ക് ആളറിയാതെ ആ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അമ്മ പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആയി രവിയോടും കുട്ടികളോടും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കണേ ഒരു സംസാരം എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ മേനോൻ വന്ന് പരിശോധിച്ചു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തളർച്ച വിട്ടു എഴുന്നേറ്റിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചാരി ഇരുത്തി അമ്മയോടധികം സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണ്ട ആരെയും അമ്മക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ വന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ആ ശരി മോളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ അമ്മക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ലല്ലോ അമ്മ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും മലയാളം അറിയോ കുറച്ച് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടോ അമ്മക്ക് ഇല്ല അമ്മ ചെറുപ്പത്തിലെ മറിച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛനും മരിച്ചു കമ്പനിയിൽ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഇവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പിന്നെ ഇവൾക്ക് ആരും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തി എനിക്കൊരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് ഇവളുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ ജോലിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു നമ്മൾ ആശിക്കുന്നതൊന്നും നടക്കില്ല ഞങ്ങൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടാ ജീവിക്കണേ എന്താ അമ്മ നോക്കണേ കോലം കെട്ടുപോയി എന്ത് സുന്ദരനായിരുന്നു നീ അമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഞാൻ സുന്ദരനായിരുന്നു പഴയ പാട്ടും നാടകമൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോ ഏ അതൊക്കെ പോയില്ലേ പാട്ടുമില്ല നാടകം ഇല്ല ജീവിതം തന്നെ നാടകം രവിയേട്ടാ അമ്മയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം എന്റെ അസുഖം ഒക്കെ മാറി എന്റെ മോൻ വന്നപ്പോ രാജേട്ടൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയോട് അറിയാൻ സംസാരിക്കരുതെന്ന് രവിയേട്ടൻ സംസാരിച്ച പ്രശ്നം പോലും അല്ലേ ഏയ് അതുകൊണ്ടല്ല അമ്മയുടെ ഹെൽത്തിന്റെ പൊസിഷൻ രവിയേട്ടൻ അറിയാൻ ബൈപ്പാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയും മുറുക്കി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്കിപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേ വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് സുഖാവും അമ്മയും മുറി വിട്ട് പുറത്തു വരും കുറച്ചു ദിവസമെങ്കിലും അമ്മയുടെ മോനായിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കും 
അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അമ്മയെ പറ്റി എനിക്കിപ്പോ ആ വന്നോണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നീ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാ മതി ചെറുപ്പത്തില് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയതാ നേരെ ആയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ മുളച്ചാവോ നാവെടുത്താന്ന് ഉണയ പറയാ അത് എന്നെ കുറിച്ച് പറയും നിന്നെ കുറിച്ച് പറയും നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും പറയും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഏട്ടം പറഞ്ഞത് എന്തിനധികം ഒരാഴ്ച മതിയല്ലോ കുടുംബം കലക്കാൻ സുരേഷ് വരുമ്പോ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കാം ചിലതൊക്കെ ഞാനും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കണവൻ സുരേഷ് നായർ നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഗീതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഏട്ടൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ഓ നമ്മുടെ നാട് വിട്ടു പോയ അളിയൻ മൂത്ത അളിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നാള് തീലായില് ഇതാര് പരിചയപ്പെട്ടോ പിന്നെ അല്ല അളിയൻ വന്ന വിവരം നീ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയാതിരുന്നത് ആ ഞാൻ മസ്കറ്റില്ല അമ്മതെ ഇപ്പ വടിയാവും ഇപ്പ വടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടു പ്രാവശ്യമായി വരും ഇത്തവണയും വരവ് വെറുതെ ആവുന്ന എനിക്ക് അറിയാം അല്ലടി അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കാശ് പോകുന്നല്ലാതെ നിന്റെ അമ്മ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് വിചാരിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി വെച്ചേക്കാം നല്ല പണിയാണല്ലോ വെല്ലുവിളിയും കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ച് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് പോയിട്ടാ ഞാൻ വന്നു ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാണ്ടായല്ലോ പുള്ളി എങ്ങനെ എന്തായത് മോനുറങ്ങണേന് മുമ്പേ തന്റെ തിരുമോന്തെന്ന് കണ്ടോട്ടെ മോനാണോ അതോ നിനക്കാണോ എന്റെ തിരുമോന്ത കാണേണ്ടത് അളിയം പൂശു എന്ത് മറ്റവൻ പൂശാരി ഇല്ല ഒന്ന് പോവാളിയ അളിയന്റെ കാര്യമൊക്കെ മൂത്തളിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാറുന്നവരുടെ അലമാരി നല്ല സ്കോച്ച് എടുത്ത് അളിയൻ കട്ട് കാച്ചുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഓ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന് വീട് എന്റെ അളിയ അളിയന്റെ കഥയൊക്കെ മൂത്തളിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പുള്ളി നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ ആരത് ശ്രീധരമാമയോ കളിക്കല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവളവിടെ ആ ചെറിയ കാന്താരി സുജ അവളെ എവിടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കുക കളി കളി അവളെ സൂക്ഷിച്ചോ പെസക ഇവനെല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഏ ഇതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും രണ്ടെണ്ണകത്ത് ചെല്ലണം ചേറ്റ ശ്രീരമാമ രാത്രി എങ്ങനെ വീടടച്ച് പൂട്ടി പോന്നിട്ട് ആഴ്ച ഒന്നായി സുജ വരുന്നില്ല അവളെ വിടുന്നില്ല എന്റെ മക്കള് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പോയി കിടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എന്റെ രവി ആ ഗൾഫുകാരെ വന്ന് കയറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഇവിടെ നിൽക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്രക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റാവന്റെ ശ്രീധരമാമ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയുന്നത് എന്താ അത് പ്രേമ രവി അഴുകി ചീണ സാധനങ്ങളാ നമ്മൾ കുഴിച്ചു മൂടുക കുഴിച്ചു മൂടിയത് മാന്തി നോക്കിയ ചീഞ്ഞ നാറ്റ വേണ്ട മൂടിയൊന്നും മാന്തണ്ട പക്ഷെ എനിക്കത് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം ആ അമ്മ കൂടെ മൊറിയിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കിടന്നോളൂ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ലക്കിൻ സുനന്ദ കുറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല പണ്ട് എനിക്ക് അതാ വിധി കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോ സുനന്ദ പുറത്ത് ഒരു ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോ പോലും അതെ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് മാത്രം പൊട്ട പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പഠിപ്പന്നെ പഠിപ്പന്നെ പഠിപ്പ് എന്നിട്ട് ബി എ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ തോറ്റു ഇളിക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കല്യാണം പൊന്നും വേണ്ട പണവും വേണ്ട ഞങ്ങക്ക് പെണ്ണിനെ മാത്രം മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് നല്ല പുലിവീരന്മാര് അമ്പിളരെ തന്തമാര് എന്റെ അച്ഛന്റെ പുറകെ നടന്നതാ അല്ലേടി എന്നിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതോ ഒരു കോന്തൻ ഞാനിത് കേക്കണം അത്രക്ക് ഞാൻ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെട്ടാ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ സുനന്ദ ചേച്ചി ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ സുരേഷെ നിനക്കറിയാലോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീടും കുടുംബവും ഇട്ടറിഞ്ഞു ഒരു കൊല്ല ഇവിടെ വന്ന് നിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസമായി ഒരു പോലെ കണ്ണ് ഞാൻ അടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കിയതാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ എന്നിട്ടിപ്പോ സുഖമായപ്പോ അമ്മയ്ക്കിപ്പോ ഞാൻ വേണ്ട ആ ഹിന്ദിക്കാരി മതി നീ പറ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാടാ ചെയ്തേ സുനന്ദേജി എനിക്ക് കണ്ണീര് കാണാൻ പയ്യ ഇപ്പൊ കേറി എനിക്ക് ബി പി ആണോ എന്നാ അതെടുത്ത് കുടിക്കേ ഇത് ഷുഗറാ എനിക്കെന്താ 
അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് വളർന്നവൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അവൾക്ക് ഭാഷ അറിയില്ലല്ലോ രാത്രി അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ എത്രയാലും അവൾ മരുമുടല്ലേ നിന്റെ അത്ര ഒക്കോ ഏട്ടനത് മനസ്സിലായല്ലോ എനിക്കത് മതി എന്റെ ഏടത്തി എനിക്ക് ഏടത്തിയോട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല കേട്ടോ ഏടത്തി കുറച്ചു ദിവസല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ചില നീത്യാരമ്മമാര് അവര് ചിലത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്റെ ഏട്ട പരദൂഷണം പറയണ സ്വഭാവം പണ്ട് നാളേ എനിക്ക് ഇല്ലാതെ ഏട്ടന് അറിയാലോ ഇവിടെ ഒരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മിസ് ഇന്ത്യ ഏതോ വലിയ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്ന ഭാവം ഒരു കള്ളച്ചടക്കാരന്റെ മോളാ ആ മുറി നിറങ്ങും സർക്കീട്ട് പോവാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറില്ല അവനാണെങ്കിലോ അവൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മൂത്ത ഒഴിക്കില്ല ഉണ്ടായ കാശം മുഴുവൻ കൊണ്ട് ആ തന്തയുടെ കൂടെ കൂടി ഒരു ചാരായ കമ്പനി തുടങ്ങി അത് പൂട്ടി ഇവിടെ അമ്മയുടെ മുറിക്കേറാനേ അവൾക്ക് അറപ്പാന്ന് അവളെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ സ്വന്തം മോള് കയറണില്ല ദുബായ്ക്കാരന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മാസാ മാസം ഡ്രാഫ്റ്റ് വരും എന്നാ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് അനാസ്യം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പൈസ അവന്റെ വീട്ടിലെ അവക്ക് സുഖം പോരാന്ന് അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും എന്നും കീരിയും പാമ്പോ പരദൂഷണം അല്ലാട്ടോ ഏട്ടനും എടുത്തി മനസ്സിലാക്കണം അതന്നെ മേഴ്സിയേ എന്താ അമ്മയുടെ മുറിയിലെ എന്റെ കിടക്കയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ ഈ നേഴ്സ് ഉള്ളതാ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സഹായം പക്ഷെ അതോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് പിടിക്കാൻ ആ ഡോക്ടർ അമ്മ വെച്ചതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മക്കളും മരുമക്കളും ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇല്ലേ എന്നിട്ടും അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഒരു നേഴ്സിനെ വെക്കണോ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ദേ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ എത്രയെന്ന് അറിയോ ഇനി ഞാൻ ഏറ്റു ആ മേഴ്സി ഇതെങ്ങോട്ടാ ഞാൻ പോവാണ് അയ്യോ അതെന്താ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു പോയിക്കോളാൻ പിരിച്ചു വിട്ടോ അയ്യോ മേഴ്സി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേഴ്സി എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാം മേഴ്സിക്ക് ഞാൻ മസ്ക്കറ്റിൽ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാലോ തരട്ടെ മേഴ്സിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഗൾഫ് എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല അതാണോ കാര്യം അതിനെന്താ ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം അതിന് എത്രയാ പൈസ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അതാ ഞാൻ തരാം എന്റെ കയ്യിൽ കാർഡില്ല ഇവിടെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ പോട്ടെ ഓ എന്താ എന്താ എന്തിനാ നിനക്ക് ഈ വേണ്ടാത്തൊരു ഗൗരവം ഞാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്താ ഒരു സ്പ്രേ നല്ല മണ ആണോ ആ എന്നാലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ മോളെ അച്ഛൻ പണ്ട് വലിച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റാ പാസിംഗ് ഷോ ഈ സൈക്കിൾ അച്ഛന്റെ ആണോ അത് ചെറിയ അച്ഛന്റെ കുട്ടി സൈക്കിൾ അത് അച്ഛന്റെ സൈക്കിൾ താ ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചതാ അയ്യോ ഇത് ആര് ചീറ്റിയാക്കിയേ എന്നിട്ട് പരീക്ഷക്ക് ആന Mm-hmm. 
ದೀನ ದಯಾಲು ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾವಲ್ಲಭ ರಾಮ ದೀನ ದಯಾಲು ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾವಲ್ಲಭ ರಾಮ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲಕ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ಶ್ರುತ ಜನ ಪಾಲಕ ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ಪೀತಾಂಬರ ಧರ ಪಾವನ ರಾಮ ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ನೀ ತೊಡುಂಬೋ ಶಿಲೆಯುಂ ಅಗಲ್ಯ ಮಾರುಂದು ಕೌಸಲ್ಯಾತ್ಮಜ ನೀ ತೊಡುಂಬೋ ಶಿಲೆಯುಂ ಅಗಲ್ಯ ಮಾರುಂದು ಶಿಲಿ ಪರಿಪಾಲಕ ಶ್ರುತಿ ಪರಿಪಾಲಕ ನಿನ್ನೆ ಭಜಿಚ ಭವದುರಿತಂಗ ತೀರ್ನೊಳಿಯೊಂದು ರಾಮ ಹರಿ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಜಯ ರಾಮ ಹರಿ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ಕಿಪ್ಪಿಕ್ಕಾನಂಗಿ ಞಾನ್ ಕೊಂಡು ಒರುತ್ತಲು ಎಂತ ತಡೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಗಡ ಎಂಗಡ ನಮ್ಮ ವೀಟಿಲೇಕ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಪರಂಟ ಎಂಡ ವೀಡಿದ 
നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മക്കളെ തുടർ തീരുമാനം വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വേറാണോ നോക്ക് ഈ തന്ത എത്താ പിന്നെ നീ തെണ്ടും ഏത് പാട്ടി നോക്കോടി നിന്നെ ഒരു പാട്ടി നോക്കണ്ട ഞാൻ ജീവിക്കും ഓ ജീവിക്കാലോ അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടല്ലേ തള്ള അതാ വഴിയെങ്കിൽ അത് നല്ല ഒരുത്തനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അവള് വല്ല വിവരക്കേടും പറഞ്ഞു നീ കാര്യ ആക്കണ്ട വളർത്തു ദോഷം മോളുണ്ടാക്കി ചിലപ്പോ പേരക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി തരും ഓർത്തോ പ്രേമയെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാ പോലീസുകാരനാ സുജയെ കൊണ്ടുപോണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വരും അവൾക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണു നേരെ കണ്ടുകൂടാ വായ തോന്നി ഇതൊക്കെ പറയും ഇന്ന് ഇത്തിരി ഭേദമായിരുന്നു ആ എനിക്ക് അവൻ പറയണ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കും എന്തെല്ലാം ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛന്ന് പറയാ ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇത്രയെങ്കിലും സഹിക്കണം പ്രേമ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് ശ്രീധരമാമ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചെയ്യും അല്ല എനിക്കറിയണം അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മരിച്ചാൽ പിന്നെ ശവത്തിന് വില പറഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് എത്തിച്ചേരാണ്ടിരിക്കൂ അവൾക്ക് എന്താ ശ്രീധരമാമ എങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് എന്നോടാ ചോദിക്കണേ ഏച്ചു കെട്ടി കൊടുത്തൊരു ബന്ധം പൊട്ടിച്ചു പോവാൻ എന്താ വിഷമം വെറുതെ ഒരു പോലീസുകാരുടെ തല്ലി കൊള്ളണ്ട അത് വിചാരിച്ചു കാണും ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണ്ടേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളയാം ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട എന്നെ ഞാൻ നാടുവിട്ടത് പ്രേമയെ ചതിച്ചിട്ടാണെന്ന് ശ്രീധരമാമ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ട പോട്ടെ അതൊന്ന് സംസാരിക്കണ്ട നമുക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം രണ്ടേ രണ്ട് പേരോട് ഒന്ന് ശ്രീധരമാമയോട് ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഞാൻ അവളെ വേറൊരു രീതി കണ്ടിട്ടില്ല സുനന്ദയും ഗീതയും പ്രേമ ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു സത്യം നാടുവിടുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവള് ഗർഭിണിയായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇന്നും നുണയനല്ലേ അവളോട് ആരും ചോദിച്ചുമില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കണേ പക്ഷെ സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രല്ല നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ പോയത് ഇത് മാത്രല്ല അച്ഛൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ പോയത് വെളുത്ത മുഖവും വെളുത്ത ചിരിയായിട്ട് പലരും മാന്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ കഴിയുക ഒന്നും അറിയാത്ത മാതിരി നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോയില്ലെന്ന് സങ്കടം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അവസാന കാലത്ത് നിന്നെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ നീയെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാരും മറന്നു വാവിനൊരു ഉരുള കൊടുക്കാൻ പോലും ആർക്കും സമയമില്ല ഞാൻ കിടപ്പായ പിന്നെ ഈ മുറി തുറക്കാറില്ല പൊടിയും മാറാലേം പിടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കിടക്കയുടെ വിഴി ഒന്ന് ചുളിഞ്ഞ സമ്മതിക്കാത്ത ആളാ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഞാനും കുറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം നന്നായില്ല പക്ഷേ എന്നെ വേർത്തിരുന്നില്ല അച്ഛൻ അല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും നിന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോന്നതിൻ്റെ അന്ന് പ്രേമ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാ അവള് കാര്യങ്ങൾ പറയണേ നിന്റെ ഏട്ടൻ എഴുതിയ ഒരു കത്തും അവള് കാണിച്ചു തന്നു അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അവളെയും കൊന്ന് അവനും ചത്തു കളയുന്നു അന്ന് മുതല് മരിക്കണവരെ മനസമാധാനം എന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ നീ വരും വരും തന്നെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് മിടുക്കന്മാരും മക്കളുണ്ട് ഹൃദയമുള്ള ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്
മോനെ എന്താണ് അവളിത് നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് എങ്കിൽ അവളിങ്ങനെ ആവോ നീ ഇങ്ങനെ ആവോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പൊന്നോളൊരു കൊട്ടാരം കെട്ടിട്ടെന്നെ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് അർപ്പാ ചതിയനാ ചതിയൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും ആരെയും കൊല്ലും സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എന്നെ കൂടി പെടുത്തു എന്റെ സ്വന്തം ആങ്ങളെല്ലടാ നീ എന്റെ കാര്യം സാരില്ല ഞാനൊന്നും തെറ്റുകാരണ ഓന ഉള്ളി എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു എവിടെ പോ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ എവിടെ പോയാലും ജീവിച്ചൂടെ ഇത് പുഴുത്ത പട്ടിയെ പോലെ ചോണയില്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ഈ നാട് വിടാൻ വൈകി ഓ മറ്റവളെ വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സില്ല ഈ പ്രേമെന്നൊക്കെ പറയണത് ചതിയാടാ ചതിക്കുഴി അവൾ അങ്ങനെയല്ല നീ കണ്ടോ ഒടുവിൽ ആ കരിങ്കുട്ടൻ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു അവളുടെ മുറിച്ചെറുക്കൻ സുകുമാരൻ ഇല്ല അവൾ എന്റെ എന്റെ മാത്രം കിടക്കാൻ വീട്ടില് തലയില്ലാൻ തോന്നുന്നു അയ്യോ എന്താ പറ്റിയത് ഏ ഒന്നുമില്ല കണ്ണും മുഖമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ അച്ഛൻ തല്ലിയതാ എന്തിനാ പറ എന്തിനാന്ന് അച്ഛൻ അതെല്ലാം കാരണമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാന്ന് വിചാരിക്ക എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ വീട്ടിൽ പോരുത് എന്നെ മറന്നു പോരുത് മറക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകി
എന്താ ഇവിടെ മോരൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല എന്റെ അടി മോര് കൊടുക്കാനില്ല സംശയിക്കണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണും ആ പാടത്തിനടുത്ത വീട് ഇവിടെ ജീവനുള്ള അരണ്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ ചേച്ചി ഇത് നീതോടി കാണിച്ചു തട്ടെ ഇതെന്താ കുളത്തിലാ കളി എനിക്ക് നീന്തണ്ട നേരായി അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ അരയണ്ണങ്ങള് അരയണ്ണങ്ങളാ എവിടെ ഓ ഇതാണ് അരയണ്ണങ്ങള് നീന്താൻ അറിയില്ല സാധനത്തിന് ഇപ്പൊട്ടം പോലെ ഒരു തമാശ ആയിട്ട് തരട്ടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നീന്ത നിന്റെ ചെറിയ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് നീ ഇവിടെ വിടറി ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പൊ നീ ഇതാ പഠിച്ചോളൂ പറ്റാവേ എന്റെ ഗംഗേട്ടിന് നീ എന്താണ് ചെയ്ത് ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നോടി നീ നിന്ന് അടിക്കരുത് ഇവളെന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞു കേട്ടാ എന്റെ ഗംഗേട്ടിന്റെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കി വെള്ളവിളി കേട്ട് ഞാൻ ഓടി ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തത്തേനെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് പോയതാ അടിക്കാണെങ്കിൽ വടിയെടുത്തടിക്കാ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളത്തല്ലേ കുട്ടി ഇവളോ ഇവള ആരാ സാധനമായിട്ട് അറിയില്ല അറിയാം അവളെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ ഏട്ടന് നോവിടുണ്ടല്ലേ നോവും എല്ലാവർക്കും അറിയാത് അത്ര വലിയ ദണ്ണാണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് പറ്റിച്ചു പോയാ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ എന്താടി ഉണ്ടായേ ഞാനും ലച്ചും ചിന്നും കൂടെ അരയനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ അരയനങ്ങള് എന്നിട്ട് എവിടെ ലച്ചും ചിന്നു അവരെ അവര് അവരെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടിനും ഞാൻ പോയേ 
നീ വിഷമിക്കേണ്ട അവരെ ഇവിടെ കാണും നീ അകത്ത് പോയി നോക്ക് ചിന്നോ ചിന്നോ വന്നോന്നറിഞ്ഞു രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നു കണ്ടില്ല ദൂരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ടേ പോന്ന് വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഞാൻ വന്ന കാര്യം സുനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചിന്നുനെ പേര് മറന്നില്ലല്ലോ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ ചിന്നു ആ വിളി കേൾക്കാൻ എത്ര നാളെ ഞാൻ ചെവിയോർത്തിരിക്കണം എന്നറിയോ ചിന്നു എന്റെ മോളുടെ പേരാ രണ്ടു കുട്ടികളാ എനിക്ക് മൂത്തത് ലക്ഷു രണ്ടാമത്തെ ആള് ചിന്നു നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കളിപ്പേര് ഓർത്തു എന്നെ മറന്നു അവളുടെ പേരാണല്ലേ കണ്ണ് തുടക്കിയ ി 
വെളിച്ചപ്പാട് ചത്തെ പിന്നെ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അവനാ എന്നാ അവളെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ചവിട്ടൂല്ല അവളുടെ മുഖത്തെയൊക്കെ ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടൂല്ല എന്നാ അവളെ വെറുക്കുവോ അതുമില്ല ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിതം തൊലയ്ക്കാവൻ ആ കളി നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടോ അവൻ തീർക്കുക ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഹാ അവള് ചെയ്തതാ തെറ്റ് ഒന്ന് എത്താത്ത പുളിങ്കൊമ്പിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കി പിന്നെ നിന്റെ വാക്കു വിശ്വസിച്ചു നീ വരണേന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആടിനെ മേക്കാൻ വന്നപ്പോ ദാ ഇവിടെ വെച്ചെന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കൊറേ സംസാരിച്ചു അന്നും പറഞ്ഞു അവൾക്ക് ഉറപ്പാ എന്നായാലും നീ വന്ന് അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാനത് പിന്നെ നീ ഏതാണ്ട് കൂപ്പില് പഠിക്കുമെന്നല്ലോ സുകുമാര വീടി ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം തരാ സുകുമാര മേലാലി വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് വന്ന് हमने ज्यादा बात नहीं किया यला मेनोड परेनट उन्ट लेकिन हमारी चिन्नु का नाम अवलोड चल पेराणन यंदा येनोड परिया दिरिनगे परताव चरुपतिल बेरोरु पेंडनी स्नेही चरुनू नरिन्याल भारिके धुकी क्यान डावश मिल्या पक्ष നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹമല്ല എനിക്ക് അവളോട് കുറ്റബോധം അതെ കുറ്റബോധം തന്നെ പണ്ടെങ്ങോ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഞാൻ മറന്നു അവൾ മറന്നില്ല ഇന്നും കാത്തിരിക്കാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ നടിക്കാം പക്ഷേ എന്തോ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല അവളെ കണ്ടോ പിന്നെ കാണണം കണ്ട് സംസാരിക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടേ നമുക്കൊരു വീടുണ്ട് ജോലിയുണ്ട് മക്കൾക്ക് സ്കൂളുണ്ട് പോകണ്ടേ ഇവിടെ ജോലിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതും കളയിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേണ്ടോളം ചീത്ത പേരുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇതൊരു അംഗൻവാടിയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ കാത്തു എന്തേനു സംസാരിക്കാനുള്ളത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുന്നു അല്ലേ ക്ഷമിച്ചു എല്ലാം മറന്നു പോരേ ഒരു പെണ്ണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കുന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അതെന്റെ ബുദ്ധിയില്ലായ്
ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു മണ്ടി എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല ഇപ്പൊ ദേഷ്യ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നും കത്തെഴുതണമെന്നും ഒക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കതൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായല്ലോ ഭാര്യ കുട്ടികള് എല്ലാം സന്തോഷമുള്ളു എനിക്ക് ഇനിയും ജീവിതം പാഴാക്കണോ ഇനി എന്ത് പാഴാകാൻ പാഴായല്ലോ സുകുമാരൻ കൊള്ളാം കണ്ടുപിടിച്ച വഴി കൊള്ളാം എന്ത് എളുപ്പാ സുകുമാരനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് ഉടനെ സുകുമാരനെ കെട്ടണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് പറ്റും ഒരു സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയതുപോലെ എന്തും വായിക്കാം പുതിയത് എഴുതാം ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു അത് പഠിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതം ചിലതൊക്കെ മായ്ക്കണം മറക്കണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ നടക്കൂ അവനിപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപമരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും എന്നെ നോക്കി സംരക്ഷിച്ചു ആ പേര് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് അർഹതയില്ല സുഗുനോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ വേണ്ട എനിക്ക് ആരുടെയും അക്കാലത്ത് വേണ്ട അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്ര വല്ല തെറ്റാണ് ഞാൻ സുഗുനോട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സുഗുൻ എന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യാം വേണേ കൊല്ല അതാ നിന്ന് തരാം പക്ഷെ അതിനുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തെന്ന് സുഗു എന്നോട് പറയണം അന്നും ഇതുപോലെ സുഗു തന്നെ എന്റെ നേരെ കത്ത് കിട്ടിയത് ഞാൻ മലപ്പുറവും കുത്തിയതല്ല അറിയാതെ കൊണ്ടു വിടവനെ വിടവനെ പോലിന്റെ കൊല്ലട്ടെ അവരോട് നീ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ജാതിയാണ് എന്താണ്ടിരിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിന്റെ ചൂട് ഇനി അറിഞ്ഞില്ലേ എടാ അവൻ നിന്നോട് വഴക്കനൊന്നും വന്നതല്ല ഉമ്മാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോന്ത എടാ അതൊക്കെ പോയി ആ രാഗിനോട് പറഞ്ഞോടും അതുകൊള്ള ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എടാ അവന് നിന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കണമെന്ന് അവന് പിന്നെ അവൻ വെട്ടുപോത്ത് നോക്കണേ എന്ത് നോക്കണല്ലോ എനിക്ക് അവന്റെ ഒരു പുല്ലും കേൾക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന പറയട്ടെ നീ കുട്ടികളെ പോലെ അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതെടുക്കാൻ മറന്നു എന്തിനാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വഴി മാറ വഴി മാറാൻ തന്നെ വന്നത് രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലേ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതിയ പോലെ മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മായ്ക്കാം കാലം മായ്ച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിരിക്ക മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ലേ ചേരേണ്ടവർ നിങ്ങളാ വഴി മുടക്കുന്നത് ഞാനാ ഇതാ ഞാൻ വഴി മാറുന്നു സാരല്ല കണ്ണീരുള്ളു ശുദ്ധാക്കും കനപ്പ് പോവും കരഞ്ഞു തീരട്ടെ ഹേയ് എന്നാ അവര് കരഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അതിനും വഴി മുടക്കി നിൽക്കണോ ഞാൻ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക 
അവളോടും ഞാൻ പോണനുമ്പോ കാണാം സമ്മതിച്ചു നിന്നെ അല്ല വെട്ടുപോത്തിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വന്നവനെ നീ എന്തു പറഞ്ഞ മയക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല അതിനിത്തിരി ധൈര്യവും ക്ഷമയും മാത്രം മതി ഇതൊന്നും നിനക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരാ എനിക്ക് ഒന്ന് ഈ ജീവിതം ഒന്ന് എന്റെ ഭാര്യ കളി കിടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അയാള് പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് അയാളെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നടക്കണത് എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കണമെന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കണുണ്ടോ എന്നെ നിനക്കിനി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടാ മതി ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ അങ്ങനെ ആ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ചു വല്ല അടിയും വഴക്കും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഞാനിപ്പോ ഒരു പാവം അല്ലേ പഴയ സ്വഭാവമൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു നല്ലൊന്ന് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാർ കിടക്കണം അമ്മ വിളിച്ചു വരുത്തിയതാ എന്തോ കൊഴപ്പമുണ്ട് കൊഴപ്പം എല്ലാരും കൂടി ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു അവസാനം അമ്മ കറിഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ആലോചിച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്താ നിക്കണ കേസാ ആര് നിക്കും വാദി വാ നിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെളിയും ജയിക്കും ഹിന്ദു സെക്സഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം രവികളിൽ നിന്ന് രണ്ടു കുട്ടികൾക്കും ഈക്വൽ ഷെയറിന് അവകാശമുണ്ട് എന്തോട്ട് സെക്സാക്ഷൻ ആക്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന വക്കീലിനെ കാണാം അതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ അല്പം നെർവസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലോ പോയിന്റുകൾ പച്ചവെള്ളം പോലെയാ കോടതി കേസൊന്നും വേണ്ട അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് രവിയേട്ടന്റെ മക്കൾക്ക് അവകാശമുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം എന്തായാലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് പോടി കൊടുന്നു നീ കൊടുത്തോ അമ്മ അല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും ഒരു പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കൂല ഇവൾ ഒരു കഴുത ബുദ്ധി ഇല്ല ബോധമില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല ബോധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ അത് മതി ഞാൻ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത രവിയേട്ട രാവിലെ മുതൽ അമ്മ അന്വേഷിക്ക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായോ എന്താ ഏട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല പിന്നെ കോടതിനേം കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താ സുനന്ദ ഓ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവ് അളിയൻ വിളഞ്ഞ പുള്ളിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കളിയും കളിച്ചിട്ട് മാറ എന്നിട്ട് പിന്നിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്ക കൊച്ചു കള്ളാ ചൂടാവല്ലേ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് അലമാരി വെച്ചേക്കല്ല ചിലർ വിറ്റു ചിലർ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച് ലോൺ എടുത്തു അമ്മ എപ്പ പറയണോ രണ്ടാം കൊണ്ട് ഭയക്കണോ എന്തിന് എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാ അമ്മയെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളല്ലോ പിന്നെ ഞാനോ എനിക്ക് എന്തിനാ ഇവിടെ ഭൂമിയും സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ അന്യ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മുറി അടുക്കളേ ഉണ്ട് അത് തന്നെ ധാരാളം പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഭൂമി കിട്ടിയിട്ടില്ല വിൽക്കാലോ വിറ്റ് പണമായിട്ട് കിട്ടിയ പുളിക്കോ എന്റെ പൊന്നു മോളെ പുളിക്കുവൊന്നുമില്ല എന്നാലൊട്ടും മതിരിക്കുവില്ല ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ എണ്ണിച്ചുട്ട അപ്പം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചയാളെ രവിയേട്ടൻ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവർ വഴിയാധാരായി പോരെന്നൊരു ആശയുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങളുടെ പൊന്നും പണമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോ പിന്നെ അമ്മ ഈ പറയണതോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി കയറേണ്ടി വരും അളിയോ രവി ഇപ്പൊ ഒരു പാവാ കോലിട്ട് കുത്തിയാൽ പോലും കടിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല കോടതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഞാനും കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച ആളാ ചിലപ്പോ ചില അണ്ടർവേൾഡ് കണക്ഷൻസ് ഒക്ക
അവിടെ കേസും വകുപ്പും നടക്കില്ലാട്ടോ തോക്കും പിടിയുള്ളൂ ഗംഗറ്റൊന്ന് പേടിക്കായിരിക്കേ അതിലും വലിയ മാഫിയ കണക്ഷൻസ് എനിക്കുണ്ട് ഓ അമ്മേ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ വീണ്ടും ഭാഗിക്കണം നമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്തിന് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഞാനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അച്ഛനല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനാ അമ്മ ഇവിടെ സ്വത്തും ഭൂമിയൊക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകൂലേ എങ്ങടെ എങ്ങട്ടുന്ന അതുകൊള്ള എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലിയും കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ നീ ജോലി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഇനി അന്യ നാട്ടിൽ പോയി അറിയിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് സ്കൂള് അമ്മ എന്താ ഈ പറയണേ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു വീടുണ്ട് എന്താ ഈ വീട് നിനക്ക് സുഖം പോരെ പോരെങ്കി പൊയ്ക്കോ ആരും വേണ്ട എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം പിന്നെ എന്തിനായി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ കണ്ടു മോഹിക്കാണ്ട് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ചത്ത് കെട്ട് പോയാ മതിയായിരുന്നു സീത അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടോ നമ്മളെ പോവാൻ സമ്മതിക്കില്ല അയ്യോ അമ്മേ പോകണം മോളെ ഇനി നിന്റെ വീടിതാ ലച്ചുവിനെ പിരിഞ്ഞ നിനക്ക് സഹിക്കോ പറ സഹിക്കോ ഞാൻ നീറി നീറി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല എത്രയെന്നറിയോ ഇനി എന്റെ മോനെ എന്നിൽ നിന്ന് പിരിച്ചോണ്ടോ വരുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ അപേക്ഷയാ അമ്മ കുറച്ചു കാലെങ്കിലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ വർഷാവർഷം വന്നാ പോരാമേ പോരാ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഫോണുണ്ട് ആരാ ഹരി ആ നീ ഇത് എവിടുന്നാ ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പോണ വഴിയാ നീനയുടെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണം ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക അവൾക്ക് ഒരു തലവേദന എന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മദ്രാസ് വരെ ഒന്ന് പോകും ആ അത് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയായി ദേവിയേട്ടൻ തിരിച്ചു പോണില്ല എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലടാ കഴുതെ അവൻ ബുദ്ധി ഉള്ളോടാണെങ്കിൽ പോവോ അമ്മയെ മണിയടിച്ച് അവന് വേണ്ടത് അവൻ മേടിക്കും നീയും സുനന്ദയും ഗീതൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രാജ്യത്തുനാഥെന്നല്ല അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള വീടും പറമ്പും നമുക്ക് നാല് പേർക്കെ കിട്ടുന്നുള്ള ഒറ്റ വിശ്വാസത്തിലേ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അവസ്ഥ ഏട്ടൻ അറിയാലോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ ആദ്യം എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വലിയ സിമ്പതി ആയിരുന്നല്ലോ ഹലോ 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 ഇല്ല രവി പോണില്ല അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അമ്മയുടെ പേരിലുള്ള വീടും പറമ്പും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാന്നാണല്ലോ ബില്ലില് അത് രവിക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചോളാം ഡോക്ടർ രാധ അത് ഇടപെടണ്ട ഇതെന്തൊരു ഉറക്കം എന്റെ മനുഷ്യ ഇവിടെ കിടക്കപ്പായിക്ക് തിപിടിക്കുമ്പോഴാ ഒടുക്കത്തൊരു ഉറക്കം തലമണ്ടിക്കകത്ത് നിങ്ങളുടെ അല്ല എന്റെ പിന്നെ എന്റെ മക്കളെ അല്ലേലും നിങ്ങളൊന്നും കാണില്ല സ്വന്തം അനിയൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൈയും കെട്ടി ഇറങ്ങി പോന്നവനല്ലേ ഇപ്പതാ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതിന് വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇരുന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഒമ്പത് ഏക്കറും ഈ ബംഗ്ലാവുമാണ് ഒരു കൂടിയാണ് ഒരാൾക്ക് ഈ സെന്റിമെന്റ്സും പറഞ്ഞ അത് കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വഴിക്ക് പോവും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ സ്വത്ത് വേണ്ട പണം വേണ്ട നിന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രം മതിയെടി അത് പ്രേമിച്ചിരുന്ന കാലത്തല്ലേ അന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതില് നല്ല കണ്ണുകൾ വേറെ പിന്നെ ധാരാളം ഈ ലോകത്ത് എത്ര വെറൈറ്റി കണ്ണുകളാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പ കണ്ണുകളോടല്ല പ്രേമം പണം അതെത്ര കിട്ടിയാലും ഇഷ്ട ഇനി മതി കടച്ചില് കുറഞ്ഞു ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ മോമ്പ് പോയി കിടന്നോ വേണ്ട അമ്മ ഉറങ്ങിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ നിന്റെ മോഹം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല അതല്ല അമ്മയ്ക്ക് കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ പറ എന്താ വേറൊന്നുമില്ല എന്റെ ജോലി പോയിട്ടുണ്ടാവുമ്പോ അതിനെന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ജോലിയാ ജോലി സ്വീപ്ര എന്നാലും അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം എന്നെ പോറ്റിയതല്ലേ അത് പോകുമ്പോ എന്തൊരു സങ്കടം ഇവിടെ ഈ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കി നടത്തിയ 
എല്ലാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും ജീവിക്കാം പിന്നെന്താ അതെ എന്റെ നീനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ വാതിൽ അടച്ചൂടെ രാജേട്ടൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചെറുപ്പകാലത്തെ ചില കുസൃതിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ ഭാര്യ രണ്ട് പിള്ളേർ വായിലോ തനിക്ക് ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ മനസ്സിലായി വിളിച്ചോണ്ട് പോ ഭർത്താവിനെ രാത്രിയായ മുറിക്ക് പുറത്ത് വിടണ്ട ഇവിടെ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളുള്ളതാ എന്താ എന്താ പറയുന്നത് ഇവള് ഒട്ടും ശരിയല്ല എനിക്കിപ്പോഴൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വല്ലത് സംഭവിച്ചോ നീനെ അതിനുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി എന്നിട്ട് കാഴ്ച കണ്ട് നിക്കുക എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം കേട്ടെ ബഹളം ഒന്നുമില്ല അമ്മ കിടന്നോളൂ എന്തിനാ അമ്മ വിളിക്കണേ അമ്മ അറിയട്ടെ മുന്നാരം മോന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും ഹരി കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോയിരിക്ക ആ തക്കത്തിന് ദവ്യേട്ട നീനയുടെ മുറി കയറി കണ്ണടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ഓ അനാവശ്യം കാണിക്കാം സുരേഷ് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ആര് ഞാൻ ഗംഗേട്ടനോട് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോഴാ രവിയളി എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരുങ്ങുന്നു എന്താ കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ മാറി നിന്ന് അപ്പൊ അതാ വാതിലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുക പിന്നെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാനാവെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത് നോക്കിയപ്പോ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് നീനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് രസിക്കണം ശരിയാണോടി ഞാൻ കണ്ടില്ല വഴക്കൂടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത് അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല പഴയ സ്വഭാവം മാറോ പാവം ആ പ്രേമേ പഴയ കഥയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊന്നും വിളം വേണ്ട എല്ലാരും പോ വാതിലടിച്ച് കുറ്റിയിട്ട് കിടക്കടി കുറ്റിയിട്ട് ഓ സ്വന്തം മുറിയിൽ കുറ്റിയിടാത്താണ് ഇപ്പൊ കുഴപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ രവിയേട്ട മതി ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ഞങ്ങൾ അന്യന്മാര് പുറത്ത് എനിക്കിത് കിട്ടണം ഇനി എന്തിനാ കുറ്റി അടിച്ച പോലെ നിൽക്കണം പുറത്താരും അറിയണ്ട സീത കരയരുത് നീ കരഞ്ഞാൽ എന്റെ ബലം മുഴുവൻ പോവില്ലേ ഇതൊന്നും സാരില്ല എനിക്കൊന്നും ചീത്ത പെരല്ലുണ്ടായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ അറിയാം സത്യേശ്വരൻ അത് മതി ഞാനൊന്ന് മിണ്ടിയ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളാ തകരെ ഇങ്ങനെയാണോ ബന്ധങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഭാര്യ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ കലികാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും സത്യ ആരുടെയും കണ്ണിപ്പെടില്ല ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ അരിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ആ മുറി കയറി ചെന്നത് സുരേഷ് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏട്ടൻ എന്തിനാ വിഴുപ്പ് ചുമക്കണേ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലം നന്നായി ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വയ്യ പറയാൻ വയ്യ ഒരു മോനുണ്ടേ പോയി എനിക്ക് അവൻ അച്ഛൻ വേണം ഞാൻ കരുതിയത് അവന് എന്നോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് 
ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഒരു അഭിനയം ഈ സ്വത്തിനോട് മോഹമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ വിട്ടുപോയി അയാള് ഞാൻ അച്ഛനോട് വാശി പിടിച്ച് നടത്തിയ കല്യാണം ഞാൻ അനുഭവിക്കണം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ ആളുണ്ട് അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നീനമോളെ ഇനി നിന്റെ മുറിയുടെ പരിസരത്ത് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എടുത്തി പറയാം ദേ നീനമോള് പോണു ആരും ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കില്ല ഹരി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോണത് ഹരി അവിടെ വരും എന്തിനാ നീനമോളെ ടാക്സി ഇവിടെ കാറുണ്ടല്ലോ ഡാ വണ്ടി എടുക്കടാ വേണ്ട അല്ല ബെൻസിൽ സുഖായിട്ട് പോയാ ചേ നീനമോളെ അസത്ത് ഇനി അവളുടെ ഡമ്പ് കാണണ്ടല്ലോ എന്താ നിന്നെ ബോധിപ്പിക്കണം എനിക്ക് തോന്നണത് ഇത് രവിയേട്ടന്റെ സൂത്ര ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുറി കയറി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നോക്കി നിൽക്കോ ഒന്ന് തൊടുവെങ്കിലും ചെയ്യില്ലേ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഉടനെ രാജേട്ടന് വിവരം അറിയിക്കണം നീ പോടാവിടുന്ന് ദേ ഇവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് പറയണ്ടോ ഇവന് അമ്മയുടെ സീഡിയാ വന്നേ രവി ഇത് കുടുംബം കൊളാവണ പ്രശ്ന സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനൊരു നല്ല മരുന്നുണ്ട് ചുട്ടടി ഈ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുടെ തോന്നിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പോക്കാ അവൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സൂചന വരാത്ത അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നീ വരാത്തോണ്ടാ ഇവൾക്ക് പരിഭവം രവിമാമില്ല ദാ കിഴക്കെ വഴി കൂടെ വരണുണ്ട് ഒരാള് ആരാ ഗീതമ്മയുടെ ഹീറോ സുരേഷോ എന്തിനാണാവോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് അറിയാലോ അല്ല ആരാ അത് നിങ്ങളുടെ വഴിയൊക്കെ അറിയോ അതിന് ശ്രീധര മാമയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വാ വാ കേറിയിരിക്ക് എന്താ ഞാൻ ഇത്തിരി ടെൻഷനില്ല അറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം പറയണ്ട് അറിഞ്ഞോ ഇയാളെയൊക്കെ ചാട്ടവാറിന് അടിക്കല്ലേ വേണ്ടത് സ്വന്തം അനിയന്റെ ഭാര്യ അതൊക്കെ പോട്ടെ 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 ശരിയാ നമ്മൾ മാന്യന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ വിഷയമല്ല ആ സുരേഷ് ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങോട്ട് പോന്നേ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനാ ആ പറയാനുള്ളത് രവിയളിയനോടാ അയാളോട് ഞാൻ ഇനി സംസാരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീധര മാമ പറയണം എന്താ കാര്യം അയാളുടെ വിരട്ടൽ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എന്നോട് കളിച്ചാൽ കളി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും പെങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പാട്ടിന് പോകും എനിക്ക് വേറെ കിട്ടും പെണ്ണ് അല്ലേ പിന്നെ രവിയല്ലേ വരണത് ആ വരമ്പത്ത് കൂടെ വരണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അകത്തി വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണണ്ട ശരിയാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ ശരിയാവില്ല വെറുതെ വല്ലതും ചെയ്തു പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ആ വലത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മുറി ആ അതന്നെ 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 രവി അളിയന്മാരോടൊക്കെ പെരുമാറേണ്ട രീതിയിൽ പെരുമാറണം കേട്ടോ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്റെ കുടുംബം നീ തകർ കൊല്ലടാ എന്റെ പെങ്ങളെ നീ ഉപേക്ഷിക്കോ ഇല്ല സത്യം എന്റെ അമ്മയാണ് സത്യം നിന്റെ സത്യം എന്റെ എന്റെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതിനൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം നീ കാരണം എന്റെ ഗീതയുടെ കണ്ണൊന്ന് കലങ്ങിയാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അതും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നീ നീനയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒന്നും തന്നെ ആ നിമിഷം കൊന്നു വെറുമാക്കല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്നോനാ കൊല്ലി ഞാൻ അല്ല സത്യം ഗീതയാണ് സത്യം എന്റെ മോനാണ് സത്യം 
എന്താ ഇവിടുന്ന് ഒച്ചകേട്ടത് ഏ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ എലി ഓടിയതായിരിക്കും ആ ശരിയാ ഇവിടെ ഭയങ്കര എലി ശല്യ അതും കോഴി പോലത്തെ എലി ആ കുടിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സുരേഷ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും ആ വേണോ ആ വേണം സുജ ഇത്തിരി ഗോമൂത്രം കിട്ടുമോ നോക്കണ്ടേ ഗോമൂത്രം ആ ഈ ഗോമൂത്രത്തിന് കടുക്ക ഉപ്പിട്ട് കുടിച്ച വില നീർക്കട്ടോ ചതവ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ആർക്ക ആർക്കും കുടിക്കാം സുരേഷിനും കുടിക്കാം അയ്യോ പോരാ പോരാ നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്പറിൽ വേണ്ട എന്റെ വീട്ടിലെ നമ്പറില്ലേ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാ മതി അതെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗംഗേട്ട പറഞ്ഞു നീ വീണൂന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒന്ന് വീണു ഇച്ചിരി കടുപ്പമായിപ്പോയി എവിടെ വീണു അത് നമ്മുടെ ശ്രീധരമാമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ആ പാറക്കൂട്ടങ്ങളില്ലേ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അവിടെ കാണാൻ ആ പാടവും പുഴയും ഞാൻ ആ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട അങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അടി അടി തെറ്റി ഒരൊറ്റ വീഴ്ച ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അടി താഴേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ തന്നെയുമല്ല ഞാനല്ല ഗീതയല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് അവളിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലൊന്ന് തല കാണിക്കണം എന്താ സുരേഷ് തിരിച്ചു പോവാണ് അതേ ബേട്ടാ എനിക്കവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു അത്യാവശ്യം ഗീതയോ അവളിവിടെ ഉണ്ട് അവൾക്ക് മോനും കൂടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞേക്ക് അവരും പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിസയുടെ കാര്യമാണ് രവിയേട്ടം പത്രം വായിച്ചില്ലേ നിയമമൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം അവിടെ ഷോപ്പിൽ നിന്റെ അനിയന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ ഗീതയ്ക്ക് മോനും കൂടെ ഒരു വിസ ഏർപ്പെടാക്കും അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അവരും പോരട്ടെ അതല്ലേ നല്ലത് അതെ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിസ കിട്ടാൻ വിസിറ്റിംഗ് വിസ കിട്ടുമല്ലോ അത് കിട്ടും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി ശരിയാക്കിയാൽ മതി അവൾ എത്ര കാലാന്ന് വെച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക നീ വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഏട്ടൻ പറഞ്ഞില്ലേ സുരേഷ് നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനാ അല്ലെ സുരേഷ് എന്താടാ നീ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രതിനിധിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ തോന്നിയു എന്താടാ നീ ഏട്ടനും കൂടെ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വല്ല കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കാ ഏയ് ഞാൻ വേറൊരു വഴിയിൽ മൂപ്പരെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാ അവനെ വരച്ച വരെ നിർത്തി തരാട്ടോ പോരെ ഇനി അടിക്കൊന്നും ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇന്നലെ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര ഒലിപ്പിച്ച് വന്നത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പാവം തോന്നി എന്റെ നെഞ്ച് കലങ്ങി പോയി എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ സുരേഷ് ഏട്ടൻ നീ എത്ര പാവമായി പോയി ലോടി അവൻ നിന്നെ വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഏട്ടനെ പേടിച്ചിട്ടല്ല നിന്റെ ഈ സ്നേഹം അതങ്ങനെ ഇട്ടറിഞ്ഞു പോവാൻ പറ്റില്ല ലോകത്താരെ എന്തിനെയും ജയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ആയുധമുള്ളൂ എന്താ അത് സ്നേഹം അതില്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ചതിയും വഞ്ചനയും പകയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ആ ഏട്ടൻ വിളിപ്പിച്ച് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ സുനന്ദയ്ക്ക് എന്താ അടി പറ്റിയത് ഏഹ് എന്താ അവളുടെ കുഴപ്പം അസൂയ തന്നെ അല്ലാണ്ട് എന്താ ചേച്ചി വിചാരിച്ച ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അത്രേ അതിന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ദേഷ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാക്കുന്ന ആൾക്ക് പിന്നെയും ചാവാൻ പോയി ചത്ത് ജീവിക്കുന്ന അതല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യുന്നേ ചത്ത ശവം പോലെ ജീവിക്ക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് എന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാ ശ്വാസിക്കും തിരുത്തും ചിലപ്പോ അടിക്കും അടിക്കേ ആ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു നല്ല മരുന്ന ഉപദ്രവിക്കാനല്ല തിരുത്ത ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ പേടിക്കണം പേടിയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അത് സുനന്ദയല്ലേ ആ പേടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ പേടിക്കണം ഗുരുവിനെ പേടിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ പേടിക്കണം അച്ഛനെ പേടിക്കണം ഭാര്യയെ പേടിക്കണം മക്കളെ പേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുത്തഴിഞ്ഞു പോകും ജീവിതം അളിയനും അളിയന്റെ അനിയനും കൂടെ അല്ലേ കോടതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് അത് സുനന്ദയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് ഒരിടത്തല്ലേ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്താ പോകുന്നത് അത് സുനന്ദയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇനി നാളെ സുനന്ദയ്ക്ക് അളിയനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയനെന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കുള
ഈ ട്യൂബ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ചാടുക മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയിട്ടും പിന്നെയും ഹരി കാണിക്കുന്ന ഈ മറ്റടുത്ത ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ടല്ലോ അതാണെന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ അവൾ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതം എന്താടാ നീ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അരേ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തേ അത് കാട്ടി കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും വരണ്ടേ വല്ലപ്പോഴും വരുള്ളൂ വരുന്ന നോക്കിയിരിക്കണം നമ്മള് എന്നോട് തന്നെ ചെയ്തല്ലേ ഇത് ഇത്ര വൃത്തികെട്ടാണ് നിങ്ങള് അരി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒന്നും പറയണ്ട ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം അപ്പുറത്ത് മോളെ നിന്നെ ഞാൻ തുടരുതവളെ നിന്റെ പെണ്ണെടുത്തോ നിനക്ക് പോലും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പെണ്ണും അരി ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ഞാൻ അറിയോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നല്ലോ ഇപ്പൊ വിശ്വാസായില്ലേ സുനന്ദ് നീ ഒന്നും പറയാ ഈ അമ്മ ഒറ്റ ഒരുത്തി ഇവനൊക്കെ കൂട്ടും ഏതിനെ ഏതിനാണ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത് പറയടേ എന്തിനാണ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നത് പറയട്ടെ എല്ലാം പറയട്ടെ അമ്മേ അമ്മ കണ്ടരുത് എന്നെ ഓർത്തൊന്നും അമ്മ പറയരുത് എനിക്ക് അവളുടെ നോട്ടം കാണുമ്പോഴാ കൈയെടുത്തൊരാണിഞ്ഞില്ല അവിടെ തല്ലിയത് അത് ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങള് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലേ പകരത്തിന് പകരം അവളുടെ മുറി കയറിയനെ ആ നീ എന്തൊക്കെ പറയണേ വാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയണുള്ളൂ ഹരിയേട്ടൻ ഈ കേട്ടത് അറിഞ്ഞതൊന്നും സത്യമല്ല വേറൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ മോനെ സഹിക്കുന്നത് എനിക്കിതൊക്കെ ശീലമേ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും അവനങ്ങനെ തന്നെ ദേഷ്യം വന്ന നായ കടിക്കണ മാതിരി കടിക്കും എത്ര കടി എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാ സുനന്ദ് ഒരു പേന കാണാണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ വീട്ടിനെടുത്തു പരീക്ഷക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വീട്ടിന് കിട്ടും ഇതാ വരണു ഇവിടെ ആരായിരുന്നു കിട്ടുമെന്നറിയാം ഒരിക്കൽ സ്കൂളിൽ കളിച്ച് വീണ് തല പൊട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ തള്ളിയിട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ തല്ലു വിളിച്ചത് ഓർമ്മണ്ടി അതൊക്കെ എന്താണ് 
നിന്നോട് വല്ലോ പറഞ്ഞോടി എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മ ദിനേശ് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെ എടാ അരി എന്താ ചെയ്യാ ഏട്ടന്റെ വിവരം അറിയിക്കു എന്റെ തലയിൽ ഇപ്പൊ അതൊന്നും കേറില്ല കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സത്യം അറിയാനും സംസാരിക്കാനും നിന്ന നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല അത് വിട്ടേക്ക ഒരു ബന്ധം പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ എളുപ്പമാണ് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ ചിലപ്പോ പറ്റിയെന്ന് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഗൗരവമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മറന്ന് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏതായാലും രവീന്ദ്രനാഥ് നായർ അവളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കഴിയട്ടെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് തെറ്റുകൾ പറ്റും ചിലപ്പോൾ പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റുകൾ പക്ഷേ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി അത്രയും നമുക്ക് പറ്റൂ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ മറിക്കാം എന്നെ മറിക്കാം അമ്മയെ മറിക്കാം മറ്റെല്ലാവരെയും മറിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റാരും ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും പറയില്ല എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിന്റെ മുറിയിൽ കയറി വന്നു അതെങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നീ വന്നു നീന ഗീതയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നെയ്യും ആവശ്യമില്ല എന്റെ അഴിയ കൈവച്ചപ്പോ മുതലുള്ള കലിയ എനിക്ക് ചേട്ടന് അനിയത്തിയുടെ മുറി കയറിയ പോലെ ചേട്ടത്തിയുടെ മുറി കയറാൻ വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ നീ എന്തൊക്കെ പറയണത് കഷ്ടം കുറെ നാളായി ഞാൻ ഓങ്ങി ഓങ്ങി നിൽക്കണം പറയേണ്ടതേ പറയാവൂ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്യാവൂ നിനക്ക് നൊന്താ എനിക്ക് നോവൂ തല്ലിയതല്ല ഒരു മരുന്ന് മോശമായി പോയി അഡ്വക്കേറ്റ് ദിനേശിനൊന്നും പറയുന്നില്ല ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് പോട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് തൽക്കാലം നമുക്കൊരു സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ടെമ്പററി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അനിയൻ നാട് വിട്ടു പോയിട്ട് എത്ര വർഷമായി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷമായി അതിനിടയിൽ വരിക കത്തയ്ക്ക് അങ്ങനെ വല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വരുന്നത് വരെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവൻ മരിച്ചു പോയി വെരി ഗുഡ് അത് തന്നെയാണ് വഴി അയാൾ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനിയനല്ല അനിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ക്രിമിനൽ അമ്മ അത് പറയൂ അമ്മ പറയണ്ട നമ്മൾ പറയുന്നു മകനാണെന്ന് അയാൾ തെളിയിക്കട്ടെ ഏഴു വർഷം ഒരാളെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചതായി പരിഗണിക്കും നിയമമുണ്ട് എവിഡൻസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പക്ഷേ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്ത് ഇഷ്യൂ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം വക്കീല വാഴി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടാ പോയേ അറിയില്ല അച്ഛൻ എന്താ വരാത്തെ വരും അമ്മായി പോലീസ് പോലീസ് എന്താ അയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ രാജ്യത്തിന് മാമൻ എന്തിനാ എന്താടി നിന്റെ പേര് 
സീത സീത എടുക്കട ഈ പെട്ടി മട്ടിയൊക്കെ എന്തിന് ഇത് ഞങ്ങൾ അമ്മായിയാ ഇവള് പലരുടെ അമ്മായിട്ടുണ്ടാവും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഏട്ടാ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അമ്മ കംപ്ലീറ്റ് സ്വത്തുക്കളും അവന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എല്ലാരും കൈയും വീശി പോകേണ്ടി വരും എന്നാലും രവിയേട്ട നമ്മുടെ ആരുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാള് നമുക്ക് പരിചയമില്ല എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയാ പറയണം രവീന നായ് എന്നൊരു പ്രതിന് നാട് വിട്ടു പോയ കാര്യം സത്യമാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അയാളാണോ നമുക്കറിയില്ല അറിയില്ല എന്നല്ല അല്ല 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 നിങ്ങൾ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിന് പോലീസ് കരുവാക്കാ വേണ്ടാത്ത കാര്യമോ എടോ ഇത് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു ഇഷ്യുവാ സംശയം തോന്നി ഞാൻ പെറ്റീഷൻ തന്നു അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കുണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ എല്ലാരും കൊന്നിട്ട് പോയാലേ സമാധാനം താൻ പറയേണ്ടി വരും ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ട് ആളെ കണ്ട തിരിച്ചറിയൂല നീ എന്റെ മകനല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തതല്ല നിന്റെ ഉള്ളി മൃഗമാണ് മൃഗം ഇതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഏട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ കണ്ണീര് കാണാൻ ഏട്ടൻ ഇഷ്ടം എല്ലായിടത്തും എന്നെ ചതിച്ചേ ഉള്ളു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഏട്ടൻ മനസ്സിലാക്കണം അന്നും എന്നും രവി തോറ്റു തരികയാണ് ജയിക്കാൻ കരുത്തില്ല എന്നിട്ടോ ചങ്കൂറ്റോ അല്ല എന്നിട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരുമല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്റെ ഏത്രാണ് എന്റെ ചോര ഡി ഐ ജി ഗോവിന്ദമേനോന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ അത് കണക്കാക്കണ്ട പെട്ട വയറ് നോവുന്നൊരമ്മ ഞാൻ നെഞ്ചുരുകി പറയാണ് ഇവൻ എന്റെ മോനാണ് ഇവനെ ഞാൻ വിട്ടു തരില്ല ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഏട്ടനോട് നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ എല്ലാരും പുണ്യാളന്മാരായി സാറേ സാറ് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളല്ലേ പണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ കളി കളിക്കണോ ഇതിലും ഭേദം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ചേർന്ന് ശരിക്കും വാരി എന്നെ മറക്കില്ല ഒന്നും മറക്കണ സ്വഭാവക്കാരനല്ല രാജേന്ദ്രനാഥ് ഓർത്തോ ആ എത്തിയല്ലോ ഹലോ ഹലോ ഹരി നിന്റെ ഭാര്യയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം അറിയോ അതിനു മുമ്പ് കുറെ പഴയ ചരിത്രങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം വേണോ രേഖകളുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം നിന്റെ അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ആ വെളുത്ത മുഖത്ത് കരി രേഖണ്ട നീ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട വാ ഓണപോക്കിന് റാണി ഇവൻ വെറും മൃഗല്ല കണ്ടാ മൃഗ ആ 
ആ പിന്നെ ഈ കരച്ചിലും പീഴ്ചിലും ഒക്കെ അവരവരുടെ മുറിയിൽ അതും വാതിലടച്ച് കുറ്റിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു മുറി ഒരു കൊച്ചടുക്കി അതിന്റെ കാരണ ഏട്ടൻ ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളി അതെന്നെ കൊണ്ടോന്നറിയില്ല ആരല്ല എന്ത് പണിയെടുക്കാൻ അറിയാം ജീവിക്കും അപ്പോ ആധാരം നടത്തിച്ചു അമ്മയെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാലാളുടെ പേർക്ക് എഴുതിച്ചു വേട്ടൻ ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് ഒരപേക്ഷ അമ്മയുടെ കാലം കഴിയുന്നവരെ വീട്ടിൽ ഇത് പൊളിച്ചു വെക്കരുത് നമ്മള് നാലല്ലോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേട്ടില്ലേ രവിയേട്ടൻ ഗോവിന്ദം എന്റെ മോനല്ല സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വന്നൊരു ഫ്രോഡാണ് ശരിയാണ് ചിലർക്ക് മോഹിച്ചു തന്നെയാ വന്നു പക്ഷേ സ്വത്തും പണമൊന്നുമല്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് വല്യച്ഛൻ ഇളയച്ഛൻ സുനന്ദം മായി ഗീതമായി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഓണത്തിനോ വിഷുവിനൊക്കെ ഒന്നും നാട് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാലത്ത് ഞാനില്ലാണ്ടായാല് അവരെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ ആ തെറ്റൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒന്ന് ഗുണദോഷിക്കാൻ ഇളയച്ഛനും അമ്മായിമാരും ഞങ്ങളുണ്ടോ വേണ്ട എന്നുണ്ടോ പോകരുത് ലച്ചു ഇതമായി പറഞ്ഞ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി പൂവണ്ടെന്ന് രവിയണ്ണ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വികൃതി കാട്ടിയാലും അച്ഛൻ്റെ നടി രവിയണ്ണായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അച്ഛനല്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്നത് ഏട്ടൻ അനക്ക് അപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ല പറയാൻ അറിയാതില്ല എങ്കിലും ഏട്ടത്തി ഏട്ടത്തി കുട്ടിയോടും രവിയണ്ണും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം വേണ്ട പോയേ പറ്റൂ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ മോന് ഇനി സങ്കടങ്ങളെ ഉണ്ടാവും പോണം ഈ വീട് അവന്റെ അല്ല ഈ വീട്ടിൽ അവനൊരു അവകാശമില്ല എന്താ നിനക്കൊക്കെ അതല്ലേ വേണ്ടു സ്വത്തും പണം ജീവിക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഇതിനായി ഏട്ടം ഈ സ്നേഹത്തിൽ അല്ലാതെ വേറൊന്നും അല്ല വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിച്ച് കളിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയും പോകുമ്പോ ഒന്ന് കണ്ണു നിറയാ ധാരാളം ഇപ്പോ ഏട്ടൻ സന്തോഷമായി ഇനി ഏട്ടന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരാം ഒന്ന് സുജേ ഇവളങ്ങനെ മാറി നിൽക്കേണ്ട കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഇവൾക്ക് ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവളുടെ അമ്മ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നാൽ ദുഷിച്ച് തള്ളിക്കളായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ എന്റെ കൂടെ പോര് സുഖമില്ലാത്തപ്പോ അമ്മ ആരും ഒന്നും പറയണ്ട കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം ആരെതിർത്താലും ഞാൻ പോകും സൗകര്യക്കുറവുകളൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പോരണം നമ്മക്ക് വാശി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശ്രീധരമാമ ശ്രീധരമാമ പോയി രവിയേട്ടം പോണത് കാണാൻ പയ്യ നന്നായി ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ യാത്ര അയക്കാനും കണ്ണീരൊഴുക്കാനും ഒന്നും ആരും വരണ്ട ഇനിയും വരണ്ട വേറെ അറിയാനെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും അവിടെ അല്ലേ അതെ 